Merhaba, hoş geldiniz. Gazze'deki savaş iki haftayı aştı. Bütün sonuçlarıyla tartışmaya, izlemeye devam ediyoruz. Ben bugün birazcık da Amerikan yönetiminin planı nedir, neyi amaçlıyor, nasıl bir stratejiyle ilerlemeye çalışıyor, bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi atılan adımlara, alınan önlemlere ve yürütülen temaslara baktığımızda birkaç şey e, odaklandığını, bir, birkaç şeye odaklandıklarını anlıyoruz. Bir tarafta İran'ı dizginleme ve bu savaşa dahil olmasını önleme. Tabi İran derken özellikle vekil güçleri kastediyoruz. Milis güçlerini Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Suri- e, Lübnan'da, Hizbullah en önemlisi. Bir tarafta da Amerika'nın klasik bölgedeki müttefiklerini Amerikan düzenine sadakatlerini temin etme çabası var. Bir de bunu gözlemliyoruz. Tabi bunun içinde Abraham anlaşmaları onu sağlam tutma, Amerika'nın bölgedeki ağırlığını koruma, özellikle Çin'e ve Rusya'ya karşı yeniden Orta Doğu'yu dizayn etme gibi bir takım girişimler bu savaştan önce başlamıştı, devam ediyor. Ee, ve burada en önemlisi Suudi Arabistan, büyük balık Suudi Arabistan'ı e, Amerikan planlarına sadık tutmak. Bütün mesele bu. Dışişleri Bakanı bölge turunu tamamlamıştı. Sonra da kongreden kalabalık bir heyet gitti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşmeler yaptı. Şimdi ona geçmeden önce Amerika'nın temelde kaygıları nedir? Ne izliyor, ne yapmaya çalışıyor? Bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Her şeyden önce kuşkusuz İsrail'i güçlü tutmak. İsrail'in yenilmezliğini yeniden göstermek. Bunun için işte askeri mühimmat desteği, 14 milyarlık yardım paketi, Yahudi devletinin bütün tezlerini peşinen kabul etme ve bunu uluslararası topluma bu şekilde sunma misyonu. Ee, savaş suçlarını aklamak dahil her türlü misyon var. Yanı sıra bu savaşın Gazze sınırlarının dışına taşması, İsrail'e ikinci, üçüncü cephelerin açılmasını önleme çabası söz konusu. Bunun için uçak gemileri gönderildi ve Pentagon yeni bir duyuruda bulundu. İlave askerler gönderilecek ayrıca e, füzeler ve Patriot e, bataryaları gönderilecek, gönderiliyor. Demek ki Amerikan yönetimi bir tarafta İsrail'e Gaz, e, Gazze'ye kara hareketinin birazcık daha ertelenmesi konusunda telkinlerde bulunsa da bir kara hareketi yaklaşıyor. İsrail bu konuda hazırlıklarını sürdürüyor ve bunu Önlemek değil, belki ertelenmesini istiyorlar ama bunun olası sonuçlarını karşılama, karşılamaya hazırlanıyor Amerika. Bir taraftan Hizbullah'a, Hizbullah üzerinde ve İran'a mesajlar gönderiliyor. Diğer taraftan, yani bunlar çatışmalara karışmasınlar diye, diğer taraftan da ola ki Amerikan yönetimi müdahale etmesi gerekirse maksimum etkinliği artırmak üzere pozisyon almak istiyor bölgede. Bunun boyutlarını daha önce de tartışmıştık, konuşmuştuk. Ve tabi İsrail de bu arada Lübnan sınırlarında 43 yerleşim merkezini boşaltıyor. Yani İsrail de olası bir şekilde Lübnan, cepheden, Lübnan cephesinin açılması ihtimaline hazırlık yapıyor. Ee, İsrail basınında çok çeşitli e, tartışmalar var. Onlara da geleceğiz. Ama ben önce Suudi Arabistan meselesiyle ilgili olarak neler konuşuluyor bunları aktarmakta e, istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum e, Amerika'nın dediğim gibi en önemli meselelerden bir tanesi Abraham anlaşmalarının çökmesini önlemek e, Biden bu konuda e, bir açıklama yapmıştı ve e, CBS'te e, de, dedi ki Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenlerinden biri Suudilerle masaya oturacağımı bilmeleriydi. Tahmin edin ne oldu? Suudiler İsrail'i tanımak istedi. Şimdi Suudileri bu kıvamda tutmak Amerika'nın şu anki vazifesi. Ayrıca Suudiler e, şu anda Gazze konusunda Arap kamuoyunun gidişatını, Arap tutumunun şekillenmesini vesaire etki etkileyebilecek pozisyona ya da güce sahip. 
bu konuda da Suudi Arabistan'ı sınırlamak istiyorlar açıkçası. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü Mısır e, birinci dereceden Gazze'deki gelişmelerden etkilenen ülke bunun olumsuz yansımalarını görüyor. Ayrıca Gazze'lilerin Sina yarımadası Sina çölüne sürülmesi planı var. Buna direniyor. Tabi Amerikan tarafı Mısır'ın gösterdiği bu dirençten rahatsız. Diğer tarafta Ürdün çok huzursuz çünkü Batı Şeria Ürdün'le bağlantılı. E, Gazze'den sonra sıra Batı Şeria'ya gelirse ki plan o yönde işleyecektir. Ürdün e, bunun e, olumsuz sonuçlarını karşılayamayacak kadar kırılgan. O yüzden Ürdün Kralı da sesini yüksek perdeden duyurmaya çalışıyor. Yani Mısır ve Ürdün son dönemlerde Amerika'nın bölgedeki yeni tasarımında biraz geri plana itilmişti. Özellikle Filistin sorunu bağlamında söylüyorum. Abraham anlaşmaları bu iki ülkenin üstünü çizerek Filistin sorununda doğrudan ilgili muhatap olan bir ülkeyi es geçerek Suudi Arabistan ve diğer Kölfez ülkeleriyle ve diğer Arap ülkelerle bir oldu bitti yapmaya çalışıyordu ve Mısır, Ürdün bundan çok rahatsızdı. Kahire'de bir zirve düzenlendi malum. Amerikan yönetimi buraya üst düzeyde katılmayı reddetti. Şimdi Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerini organize eden haliyle Mısır'ın, Ürdün'ün de birazcık daha yalnızlaşmasını ve Filistin çerçevesinde İsrail'i rahatsız edecek, köşeye sıkıştıracak bir tepkiyi oluşturmalarını önlemek için o tarafı da yakın takipte tutuyorlar. Ee, kim gitti Muhammed Bin Selman'ı görmeye? Ee, bu konuda çok sert açıklamaları olan, yani İsrail lehine ve İran lehine çok sert açıklamaları olan e, Senatör Lindsey Graham. Onun başkanlığında tam da bir savaşta finansman, silah desteği vesaire bütün bunların onayında birinci dereceden onay makamı olan Kongre Dış İlişkiler Komitesi, Silahlı Hizmetler Komitesi ve Ödenek Komitesi'nin üyeleri hem demokratlar hem cumhuriyetçiler gittiler. Muhammed Bin Selman'la görüştüler. Ee, Tabi Muhammed Bin Selman'ın burada Filistin mevzusunda Elbette Arap kamuoyun duymak istediği şeyleri onlara da söylediğinden şüphemiz yok. Fakat bir Kral Faysal gibi de olamayacağını biliyoruz. Zaten Kral Faysal gibi olsaydı İsrail ile normalleşme sürecine girmezdi. Ee, Kral Faysal ne yaptı? Ee, tam da böylesi bir savaş sırasında 73'te Mısır ve Suriye'nin işgal edilmiş toprakları kurtarmak için başlattığı savaş sırasında Kral Faysal İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ambargosu ilan etmişti. Başta e, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda olmak üzere Japonya'da var. Bunlara petrol ambargosu ilan etmişti ve Amerikan yönetimi Kral Faysal'ı tehdit etmişti. Petrol testlerini bombalamakla. Kral Faysal'ın verdiği yanıt son derece netti. Biz hurmayla ve deve sütüyle e, yaşayabiliriz, ayakta kalabiliriz, buna alışkınız ama siz petrolsüz yaşayamazsınız. E, Tabi direndi e, bir yere kadar. Daha sonra e, iki yıl sonra e, 75'te Amerika'dan dönen yeğeni Prens Musaib tarafından öldürüldü. Hürmeten başını eğip öpmesi için eğildiğinde hafiften e, suikasta uğradı. Yeğeni tarafından Amerika'dan dönmüştü. Kendisini Mossad ve CIA'in etkiledi ya da yönlendirdi yönünde o dönem Arap medyasında çok yazılıp çizilmişti. Tabi e, daha sonra enteresan anekdotlar e, yazıldı. Mesela ABD Dışişleri Bakanı dönemin ABD Dışişleri Bakanı Harry Kissinger Faysal'la görüşmesini analarında aktarmıştı. E, havayı yumuşatmak için biraz esprili bir şekilde e, krala e, uçağımın yakıtı bitti. Uçağın deposunu doldurmak için emir verirseniz uluslararası fiyatından ücretini ödemeye hazırız. E, buna karşılık da Kral Faysal sert bir şekilde ben yaşlı bir adamım. Ölmeden önceki tek dileğim Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmaktır. Siz bu konuda yardımcı olabilir misiniz? 
Kral Faysal'ın Kudüs'le ilgili özel bir şeyi vardı, hassasiyeti vardı. E, bu minvalde tabi e, o, o dönem dünya petrol piyasalarını alt üst eden bir petrol krizi yaşanmıştı. Şimdi Arap dünyasında böyle bir liderlik sergileyecek herhangi birisi yok. Muhammed bin Selman, Veliaht Prens, fiili yönetici, babası biraz rahatsız olduğu için e, bu yapıda birisi değil en azından. Tabii ki tabii ki Amerikan yönetiminin e, Suudilerle ilişkileri biraz türbülansa girmiş vaziyette. Muhammed bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı ya da onu öldürüp parçaları ayıp cesedini yok etme işinden dolayı Amerikan yönetimi bir tavır sergilemişti. Biden parya muamelesi yapacağım demişti Muhammed bin Selman'a hatırlarsanız. CIA'nin bu konudaki gizli raporunu açıklamışlardı. O rapor e, emrin Muhammed bin Selman ve ekibinden e, Muhammed bin Selman'dan geldiğine işaret ediyordu. Suudi Arabistan buna çok bozuldu falan. Tabi Şimdi bu ilişkilerin eski tabiatı neydi? Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki ortaklık ilişkisi. Suudiler petrolde e, denetimi, kontrolü ele aldıktan sonra Amerikalılarla da bir anlaşma yapmışlardı. Amerikalıların onlardan beklediği petrodolar dengesi ilişkisi bir de petrolün silah olarak kullanılmaması. Tabi o dönem Suudilerde bu henüz İsrail kurulmadığı dönemden bahsediyoruz bir Siyonist devletin kurulmasına yardımcı olmamalarını istiyordu. Bir de güvenlik anlaşması var. Yani petrole karşı güvenlik. Ee, aslında Amerikan yönetimi e, yani İsrail ile ilgili kısımda Araplara verdiği sözü tutmadı. Bunun dışında e, özellikle İran İslam devrimi sonrası İran Amerika'nın bir numaralı ortağıydı. 79'da devrim sonrası bu ortaklık Mısır'a kaydı. Çünkü Mısır Camp David anlaşmasıyla İsrail'i tanıdı. Haliyle Amerikan düzeni ve ağırlığı değişmiş oldu. Ee, İran'la ortaklık birden Mısır'la ortaklığa dönüştü. Tabi bu dönemden sonra e, Amerikan yönetimi şöyle bir strateji geliştirdi. Yani İran Araplar için bir tehdit, İsrail için bir tehdit. İran düşmanını böyle etkili bir şekilde kullanarak Orta Doğu'daki bu dostlarına çeki düzen verdi. Onları tabiri caizse her zaman hizaladı. İran tehdidi bir taraftan da Amerikan güvencesi. Peki buna ne oldu? E, malum e, bir önceki yönetim yani Trump yönetimi İran'ın İran'la nükleer anlaşmayı çöpe attı. Sonra İran'ın petrol satışını sıfıra indirecek şekilde böyle bir yaptırım paketi dayattı. Buna karşı İran'da madem öyle dedi, Hürmüz Boğazı'ndan hiç kimse petrol satamaz. Bu resleşmeyle birlikte Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisleri birkaç kez vuruldu. Yine Boğaz'da, Hürmüz Boğazı'nda ve e, o civarda bazı tankerler, e, işte hani İran'a atfediyoruz, tankerler hedef oldu. Burada Amerika'nın koruma güvencesi kayboldu birdenbire. Yani Amerika köreldi. Suudi, Suudiler baktılar ki bu iş tehlikeli ve Amerika öyle beklediğimiz gibi bizi korumuyor. Bir tarafta da Yemen savaşında batmış durumdalar. Amerika'dan bekledikleri, istedikleri oranda silah desteğini alamadılar ve Yemen'den de çıkamadılar. O yüzden Çin'le, Rusya'yla ilişkilerini daha da geliştirip, çeşitlendirip Amerika ile ilişkileri birazcık daha dengeye oturtup bu arada önce Irak'la başladı sonra Çin'in ara buluculuğunda İran'la uzlaşma anlaşma yoluna gittiler. Amerika açığa düştü. Ukrayna savaşı patlak verdiğinde Amerika baktı ki Orta Doğu'da en sadık müttefikleri Amerikan planlarına göre hareket etmiyorlar. Yaptırımlara uymuyorlar. Ee, ve Çin Stratejik anlaşmalar yapıyor ardı ardına. Ee, Rusya ilişkilerini e, Ukrayna'ya rağmen geliştirmeye devam ediyor. Mesela OPEC X e, Plus'ta pardon OPEC Plus'ta Amerika'nın beklentisi e, petrol e, üretiminin artırılmasıydı. Fakat Çin'le pa, pa, özür dilerim Rusya'yla 
Suudi Arabistan'ın bir anlaşması var ve onlar üretimi düşürmekten yana e, tercih yaptılar. Amerika e, artık Orta Doğu'da eskisi kadar oyun kurucu olamadığını gördü ve yavaş yavaş o parya dedikleri Muhammed Bin Selman'a değerli ortak demeye başladılar. Şimdi bu iş nereye vardı? İşte Abraham anlaşmalarına Suudi Arabistan'ın ekleme noktasına geldi. Böyle bir kıvamı yakalamışlardı. Şimdi Suudi Arabistan'ın bu Gazze'deki savaş nedeniyle eksende kalması çok önemli. O yüzden de Suudi Arabistan'ı yakın planda tutuyorlar. Ee, hemen öncesinde başka bir şey daha oldu. Yine Çin'in e, işte yol ve kuşak e, şeyini e, girişimini hani bir şekilde bypass etmek için ona alternatif olarak Hindistan'dan başlayan Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'den Avrupa'ya giden bir Hint Avrupa koridoru ilan ettiler. Bu koridor aynı zamanda Abraham anlaşmalarının da öngördüğü şekliyle Arap dünyasıyla İsrail arasındaki ilişkileri, ekonomik ilişkileri, ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Ee, bu anlaşmanın temel felsefesi ekonomik bar- barış. Yani barışı ekonomi üzerine inşa etme ama bu barış Filistin'le ilgili bir barış değil. Yani Arapların İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi, Filistin meselesi burada tamamen güme gidiyor. Ee, şimdi bunun da yürümesi lazım. Bu sözün ettiğim koridorun da yürümesi lazım. Orada işte Ürdün mesela biraz memnun ediliyor. Mecburen coğrafyanın emrettiği bir husus bu da. Yani Ürdün'ü dediğim gibi daha önce üzdüler. Ürdün Filistin meselesiyle iç içe bir ülke. Ama Ürdün'ü hiçe sayarak böyle Filistin meselesi yokmuş gibi, hiç olmamış gibi İsrail'le Arapları normalleştirmeye baktı Amerikan yönetimi. Ürdün bundan biraz Rahatsız ve huzursuzdu kendi pozisyonu açısından. Mısır da öyle. Şimdi durumu birazcık düzeltmeye çalışıyorlar. Bakarsanız Ürdün Kralı mesela daha sert konuşuyor. Çünkü neyin geleceğini görüyor. Yani bu Gazze ile sınırlı olmayacağını anlıyor ve görüyor. Graham, Suudi Arabistan'dayken, Suudi Arabistan'dayken çok fazla bir şey demedi. Ama daha sonra pazar günü. Tel Aviv'e geçti, İsrail'e geçti ve orada parmağını İran'a salladı. Dedi ki, İran'a şunu söylemek için buradayız, sizi izliyoruz, bu savaş büyürse arka bahçenizde de arka bahçenize de gelir. Yani bu savaş İran'a taşınır demek istiyor. E, ayrıca hani bu Aksa tufanının İran'la bağlantısı var mı yok mu deniliyordu. Biden yönetimi ve İsrail'in kendisi de bu konuda bir kanıt olmadığını açıklamıştı. Bir anlamda hani İran'ı suçlamadılar ki İran'ı da işin içerisine doğrudan çekmeyelim diye. Fakat e, Graham aksi ne düşünüyor? Diyor ki bu e, bunun İran'ın müdahalesi olmadan gerçekleştiği fikri gülünç. Yani Graham bastırıyor İran'ı buradan tehdit ediyor. Tabi Graham bir senatörün olmasının ötesinde dış ilişkiler komitesi bütün dış politikada en önemli merci yani Beyaz Saray'ı sınırlayan Beyaz Saray'ın işte istediği bütçelere de dış politikayla ilgili şartlar koşullar ekleyebilen bir makamda oturuyor. O yüzden hani bir senatör konuşuyor diye düşünmemek lazım kongre konuşuyor diye düşünmek lazım. Ayrıca Graham'ın Biden yönetimine de mesajları vardı. Bir süre öncesinde Reuters'a demişti ki Biden yönetiminin İran'a karşı kırmızı çizgileri net olarak koyması zorunluluktur. Yani burada daha büyük bir caydırıcılık olsun askeri olarak da diplomatik olarak da kongrede böylesi bir güçlü hava var. Peki bu iş... Amerikan istediği şekilde sınırlandırılmazsa ne olacak? Yani diyelim ki e, kara harekatı başladı. Şu anda bunun başladığını e, yani bunun e, mutlak olarak başlayacağını söylemek zor. Bir deneme yaptılar hafta sonu. E, Han Yunus tarafından, Han Yunus'un doğusu, ta, doğu tarafından e, İsrail karadan girdi. E, fakat... Yani sınırlı dediler, işte rehinelerin nerede tutulduğuna dair iz bulmak için girildi denildi. 
E, o kadar mı onu bilmiyoruz. Fakat Hamas bir açıklama yaptı. Diyor ki iki e, buldozer ile bir tankı imha ettik. E, bu bana biraz sanki sahayı deniyorlar. Yani Hamas nasıl yanıt veriyor, verecek... Bunu görmek istiyorlar. Girildiği takdirde ne ile karşılaşacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bana birazcık da öyle geldi. Yani rehine meselesi böyle birkaç tankla gir, birkaç rehinenin yerini bul falan filan çok inandırıcı gelmedi. E, Tabi İsrail içerisinde e, ordu ile hükümet arasında sorunlar var. Devam ediyor. İsrail basında yansıyan bazı bilgiler var. E, Netanyahu orduyu suçluyor. E, ordu kızgın. E, hatta bir iddia var e, savunma bakanı ile e, orduda komutanlar e, kuzey cephesini daha hani e, Hizbullah'ı caydıracak şekilde güçlendirmek ve orada biraz ateşi tırmandırmak istiyor fakat hükümet e, buna e, yanaşmıyor falan e, çok emin değilim ama hükümet yanaşmıyor ifadesinden ziyade Amerika bunu böyle istiyor Amerikan yönetimi Kuzey cephesinde İsrail'in dikkatli olmasını ve Hizbullah'la kontrolsüz bir şekilde yani kontrol, kontrolün kaybedileceği bir şekilde daha doğrusu bir savaşa girmesini istemiyor. Bu koşullarda Amerikan yönetimi müdahale etmek ve e, Orta Doğu'da başını ağrıtmak durumunda kalacak. Çünkü Amerika İsrail'e mutlak koruma güvencesi sunarken eğer bu cepheler açılırsa Amerika ne kadar sessiz kalabilir? Yani Amerikan tarafına bakılınca önce İsrail'in ne kadar yanıt verdiğini, verebildiğini, bu işle baş edip edemeyeceğini bekleyecekler. Ondan sonra gerekirse Amerikan güçleri doğrudan müdahale edecek. Bir taraftan da İsrail'i kaynaklar diyorlar ki şu anda işte Amerikan güçlerinin bölgeye intikali bekleniyor. Bu intikal gerçekleşmeden bir kara harekatı başlamayacak. Yani biraz Amerika'ya bel bağlayan İsrail var. Halbuki İsrail önceden dilediği zamanda dilediği gibi savaşı yürütür ve dilediği zamanda da bitirirdi. Şimdi savaşı Filistin tarafı başlattı. Kendisi e, hava operasyonuyla buna yanıt veriyor. E, kara hareketini başlatırsa kendisi bitiremeyebilir ve bu cephelerin nerelere kadar uzanacağına dair öngörüler üzerine duruluyor. Buna göre senaryolar çiziliyor. İsrail kendisi de bunu göğüsleyip göğüslemeyeceği konusunda anladığımız kadarıyla tereddüt içerisinde yoksa Amerika'yı beklemeden şimdiye kadar Hizbullah'a da e, sert yanıt verirdi. Karşılıklı dengeli, kontrollü bir şey var, gerilim var. Hizbullah diyor ki ben e, gerilimi işgal altındaki bölgeyle sınırlıyorum. Yani Lübnan topraklarıyla sınırlıyorum diyor. E, Şeba çiftliklerini kastediyor. E, ve orada İsrail'i körelten operasyonlar yapıyor. Ve İsrail oldukça zor duruma düşüyor bu konuda. Çünkü İsrail'i kör etmekten kasıt şu. İsrail o bölgeleri yüksek kulelerle 20 kilometreye varan menzille kameralarıyla e, dikizliyor. Orada canlıları işte ısıya e, duyarlı şeylerle kameralarla vesaire her şeyi izleyebiliyor. E, Hizbullah da bu kameraları hedef alıyor. Videolarını yayınlıyor. Hakikaten enteresan görüntüler var. Ve bu da İsrail'i karadan daha fazla güç sevk etmek durumunda bırakıyor. İsrail'in dengesini bozuyor. Şimdi buradan ben şunu da ekleyerek e, toparlamaya çalışacağım. E, işte kontrolsüz bir şekilde savaş yayılırsa ne olur? Yani Orta Doğu'da ne olur? İran bu işin neresinde yer alır? Tabii İran'ın da şu anda savaş istediğini söyleyemeyiz. İran doğrudan yanıt vermek yerine belki e, milis güçleriyle hani önce e, Amerika'yı köşeye sıkıştırmak isteyecektir ki şu anda e, işte direniş ekseni olarak tanımlanan e, ülkelerin e, bunların içerisindeki grupların yer aldığı bir koordinasyon odasından bahsediliyor. Bu, bu odanın stratejik kararları çerçevesinde işte birkaç, birkaç gün önce Amerikan üstleri Suriye'de, Irak'ta e, işte füzelerle ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Bir de Yemen'den 
Ensarullah e, hareketi İsrail'e yönelik füzeler gönderdi. Amerikalılar bunları Kızıldeniz'de karşıladı. E, bu bir şeydir yani testtir. Sahayı, havayı, karayı test ediyorlar. Ve ayrıca bu işin boyutlarını göstermeye çalışıyorlar. Şimdi boyut derken bu meselenin e, hani dikkate alınması gereken noktaları var. Bir tırmanışta nerelere bakmak lazım. Tabii ki e, Basra, İranlar Fars diyorlar. Fars Körfezi, Umman Körfezi, Hürmüz Boğazı, e, Babel Mendep e, Boğazı ve Kızıldeniz. E, buralarda... Yani buralar özellikle boğazlar ve körfez petrol sevkiyatı açısından son derece önemli. Yani ne kadar önemli? Mesela Hürmüz'den günlük 20 milyon varil petrol geçiyor. Ayrıca dünya doğalgaz tüketiminin %20'si bu boğazdan geçiyor. E, buralar e, herhangi bir şekilde İran tarafından kapatıldığı zaman uluslararası piyasalar alt üst olacak demektir. E, 1980 ve 1988 arasında İran-Irak savaşı devam ederken tanker savaşları ile e, kayıtlara geçen böyle karşılıklı olaylar vardı. Bunlar tekrarlanabilir. Yine yani bu işlerin nereye varacağını göstermesi açısından yine hafızlarımızı tazeleyelim. E, 1988'de Amerikan savaş gemisi e, İranlı uçağı, sivil uçağı düşürmüştü. 290 yolcusu ile birlikte kurtulan olmamıştı tabi yani bu işler geçmişte nerelere vardı ve şimdi her şeyin ölçeği çok değişti o zaman İran'ın balistik füzeleri yoktu insansız hava araçları yoktu nükleer programı bu seviyede değildi vesaire yani İran kendi savunma ve vurma kapasitesini çok çok fazlasıyla katlamış oldu haliyle Böylesi bir caydırıcılık güçler arasında bir eşitlik olmasa da Amerika ile kıyaslanamaz İran yani Amerika'nın iki tane uçak gemisi bölgedeki herhangi bir ülkenin bütün askeri kapasitesini taşıyor karşılıyor daha doğrusu o yüzden Amerika ile kıyaslanmaz ama sonuçta İran'ın elindeki imkanlar coğrafi pozisyonu vesaire işte oturduğu coğrafya az önce saydığım boğazlar geçitler şunlar bunlar Amerika'nın bölgedeki hedeflerini bölgedeki çıkarlarını rahatlıkla hedef alabilir yani bir tırmanışta Amerikalılar o yüzden epeyce gerilimliler yani bu bu savaş sadece ve sadece Gazze içerisinde Gazze'yi yakmalı başka yere sıçramamalı Amerikalılar bunu bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu başarmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Şimdi mesela 2018'de yine böyle petrolle ilgili resleşme olunca o zaman Ruhani Cumhurbaşkanı'ydı Trump'a eğer biz petrol satamazsak Hürmüz'den hiçbir tanker geçemez demişti. Gayet tehditkardı ve bu, bu böyle basit bir blöf de değildi. Onu vurgulamak lazım. Ondan sonra çok sayıda gemi e, İran ve İsrail gemileri karşılıklı olarak e, tabir caizse delindi. Yani pe, tanker savaşları yeniden aslında başladı. Dünyanın çok fazla dikkatini çekmedi ama bu sadece e, hani en, önlemeye yönelik bir örtülü savaştı. Bunun açık bir savaşa dönüşmesi herkesi çok e, derinden düşündürüyor ve o zaman Orta Doğu gerçekten yanar. Yani bunu bunu şey yapmak lazım, ciddiye almak lazım. Biden yönetiminin bir de hani böyle temennileri var. Hani savaşı önlemek, Amerikan stratejisi nedir, nereye çalışıyor diyoruz. Savaşı önlemek, İsrail'in cezalandırma hakkını güvenli bir şekilde icra etmesini sağlamak. Ama bir taraftan da Hamas tamamen yok edilsin. Ondan sonra Gazze'yi El Fethi'ye bırakalım. Yani Abbas yönetimine bırakalım. Ondan sonra Abbas yönetimi e, kendi kendi havzası diyelim. Kendi e, hani güçlü olduğu e, Ramallah'ı bile tutmakta e, zorlanıyor. Ramal, Ramallah diyorum. Ramallah yönetimi merkezi. Yani Batı Şeria'nın merkezi. Bunun dışında El Halil var. E, işte 
Betullahim var, e, Tulkarim var vesaire. Buralarda Filistinler e, Abbas yönetimine müthiş öfkeliler. Öyle Batı Şeria'yı bile kontrol edemezken e, Gazze'yi kontrol etmesi ve Gazze'nin hani gel sen Gazze'ye hükmet denilmesi gerçekten e, biraz saha gerçekliğinden çok koptukları anlamına geliyor. Tabi Gazze'yi tamamen silip süpürürlerse, soykırımdan geçirirlerse e, yani taş üstünde taş bırakmazlarsa durum değişir. O zaman Gazze zaten yaşanılacak bir yer olmaktan çıkacaktır. Bir de Amerika'nın başka bir temennisi Biden yönetiminin. Bu işler hani bitsin, İsrail e, öfkesini e, çıkarsın. Sonra e, ikili, iki devletli çözüme geri dönelim. Filistin devletinin kuruluşuyla ilgili olarak da müzakerelere dönelim. İsrail yönetimi Oslo'yu bile delik teşvik ettikten sonra yeniden bir müzakereye döner mi? Bunu asla ve asla istemiyorlar. Mesela Suriye ile de Golan tepelerini verme, geri verme, yani işgal altındaki Golan'dan bahsediyor. Verme konusunda öylesine bir Amerikalılar onları bir ara bir öyle bir kıvama getirmişlerdi. Fakat ondan da vazgeçtiler. Batı Şeria'yı habire işgal etmeye devam ediyorlar yeni yerleşimlerle. Doğu kutusu yeni yerleşimlerle Yahudileştiriyorlar. İsrail'in kafasındaki harita bitmedi. İsrail nüfus devşirdikçe, nüfus taşıdıkça genişlemekten yana. O yüzden resmi sınırlarını ilan etmeyen bir devlet. E, ve Amerika'nın buradaki hani iki devletli çözüme döneriz temennisi sadece basit bir aldatmacadan öteye geçmeyeceğini herkes biliyor. İsrailler de e, buna muhtemelen alttan gülüyorlardır. E, bir taraftan da Araplara da bunu söylüyorlar tabi yani Abraham anlaşmalarıyla da Filistin hani bir şekilde bazı haklara kavuşacak falan deniliyordu ama e, bunun e, gerçekçi olmadığını olamayacağını zaten 7 Ekim itibariyle çok iyi anlıyor ve görüyoruz. Filistin sorunu Filistinlerle konuşulup çözülmesi gereken bir sorun barış anca böyle inşa edilebilir. Barış inşa edilmediği sürece de 75 yıllık bu çatışma şiddet sarmalı devam edecektir. İşgal devam ettikçe, işgal genişledikçe de bu tekrarlanacaktır. Yani gerçekçi olmak lazım. Bu işin tek çıkış yolu İsrail'in barışa ikna edilmesi. Herkes Filistinler üzerinde duruyor. Hayır, ikna edilmesi gereken taraf, birinci, birinci dereceden sorumlu taraf, işgalci güç olan İsrail'dir. İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmediği müddetçe bu ve buna benzer tabloları bölge yaşamak yaşamaya devam edecektir. Onu söylemek istiyorum. Şimdilik bugün söyleyeceklerim bu kadar. Katılan, izleyen, beğenen, paylaşan, katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.